yes yes stands in continuation of yesterday topic we were discussing numerical problems we were discussing numerical problem based on uh, small concept in solution okay so uh, we discussed some uh, terms which are related to the concentration of solution strength हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ की परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम देन मोलरिटी एंड नेक्स्ट टर्म इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ओके इट विल बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट मे बी यू मे राइट सब्सटेंस in 1 kg ya keh dijiye 1000 g of solvent okay number of moles of solute jo bhi substance aapko diya hua hai uske moles calculate kariye wo 1 kg mein 1 kg of solvent mein jitne moles honge wahi molarity hogi यानी कि हमें मोलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि वन के जी सॉल्वेंट के अंदर कितने मॉल्स प्रेजेंट हैं और आपको याद होगा कि नंबर ऑफ मॉल्स निकालने का तरीका क्या है नंबर ऑफ मॉल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई molar mass of that substance okay so this number of moles should be in 1 kg of solvent so we can uh, write the formula of molarity in this way number of moles divided by mass of solvent into 1000 1000 ke liye kya likha मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने ग्राम में लिया है तो नंबर ऑफ मॉल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर इसकी यूनिट देखें यूनिट क्या बन जाएगी क्या है नंबर ऑफ मॉल्स इसका मतलब मोल होने चाहिए मोल पर यूनिट इज मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट दिस इज द यूनिट इसको हम ब्रॉडली फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है मोलरिटी मोलरिटी का फॉर्मूला हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या है फॉर्म वो मास ऑफ सॉल्यूट हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मॉल्स है नंबर ऑफ मॉल्स के लिए क्या रख दें ये चीज रख दें नंबर ऑफ मॉल्स को रिप्लेस कर दें क्या इससे मास ऊपर मोलर मास से तो हमने ये क्या मोलर मास मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल की जगह हमने क्या रखा रिपीट कर रहे पॉइंट नंबर ऑफ मोल को हमने रिप्लेस किया मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास और बाकी सब चीज वही 1000 इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ओके मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम राइट सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन राइट नेक्स्ट एक और टर्म है That is the mole fraction. That is mole fraction. Mole fraction में आप हम एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा मैं मान लेता हूं सोल्यूशन हमने कंसिडर किया ए सोल्यूशन कंटेन्स कंटेन्स टू कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है या दो सब्सटेंस कंपोनेंट लेट से कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी ए सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स ए एंड बी हैविंग नंबर ऑफ मोल्स एन ए एंड एन बी हैविंग नंबर ऑफ मोल्स एन ए एंड एन बी so mole fraction mole fraction shown karte hain x se so mole fraction of a component will be equal to 
number of moles of a component divided by total number of moles of all components present in the solution. मैंने क्या कहा? Solution के अंदर जितने भी component हैं, उसके सारे component के moles को जोड़ दो। उसको हमें नीचे रखना है। तो यहाँ पे दो component हैं, n a plus n b। तो क्या हो गया? x a moles fraction of a component is equal to number of moles of a component divided by total number of moles of a and b components. Okay? इससे हम x निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे define करें? Similarly, एक और point ले लेते हैं। Similarly, x b को अगर आपको निकालना हो तो n b divided by n a plus n b. Okay? So moles fraction of a component is this one. Moles fraction of b component calculate. By using this formula, तो हम कैसे इसको define करें first में? हम क्या कह सकते हैं कि mole fraction किसी भी component का क्या होता है? Mole fraction of a component is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all the components present in the solution. और एक चीज़ और मैं ध्यान रखिएगा कि total number of total mole fraction सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू वन यानी कि यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हमेशा वन आएगी अब मान लेते हैं आप कहते हैं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं आपने दो का एग्जांपल लिया मान लेते हैं वहाँ तीन कंपोनेंट हैं ये चार कंपोनेंट हैं जब लेट अस से वहाँ चार कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन क अगर चार कंपोनेंट हैं x a a b c एंड d तो x a x b x c x d सब का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा दैट वुड बी वन तो कितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा वन होता है ओके तो अगर आप मान लें चार कंपोनेंट मैंने जैसे आपने एग्जांपल लिया था चार कंपोनेंट हैं तीन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए छोटे का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं वन माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं राइट दिस बाय दिस मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट टर्म है और उसी को हम लास्ट टर्म लेंगे दैट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल एन डेफिनेशन देखिए नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्वेंट्स यहाँ पर टोटल बैलेंस ऑन द आयन्स उस 
उसके जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज का टोटल बैलेंस कितना है ऐसे निकाल सकते हैं जनरली ये फॉर्मूला आपको यूज आप यूज कर सकते हैं सो फॉर एवर योर सिलेबस इज कंसर्न वैसे कुछ अगर आप इक्विलेंट मास पर डिफाइन करना चाहिए जैसे मान ली कोई कहे कि भाई हमें ग्लूकोज का इक्विलेंट मास निकालना है अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6 H12 OH3 अब इसका इक्विलेंट मास कैसे निकालेंगे मैंने कहा था इसकी बैलेंस लीजिए चार्ज लीजिए अब यहां पे तो चार्ज है ही नहीं कोलेट कंपाउंड है तो उसका हम इक्विलेंट मास निकालते हैं ऑन द बेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्विलेंट मास इक्विलेंट मास को कैसे डिफाइन किया गया है इक्विलेंट मास इज द मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच आइदर रिएक्ट्स और रिप्लेसेस या तो रिएक्ट करे या रिप्लेस करे इसको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या हम कह सकते हैं 68 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन यानी कि जो मास जो भी मास 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए उसके साथ कंबाइन करें या हम कह दें कि 1 ग्राम ऑक्सीजन को रिप्लेस करें या कंबाइन करें या हम कह दें 35.5 ग्राम क्लोरीन को साथ रिप्लेस करें कंबाइन करें उसकी हेल्प से हम इक्विलेंट मास निकालते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स का अदर कंपाउंड्स का जो भी हम आते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं चाहे वो एसिड है बेस है या एसिड सॉल्ट है बेस सॉल्ट है या आयंस है या सिंपल सॉल्ट है आप उस पे कह दीजिए सो इन न्यूट्रल सॉल्ट आई मीन टू से तो उसमें मोलर मास निकाल के बैलेंस से डिवाइड कर दिए बैलेंस का प्रोडक्ट आइदर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव हम जो कह रहे हैं क्योंकि तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा इसलिए हम कह रहे हैं टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दिया आपके पास इक्विलेंट मास आ जाएगा एलिमेंट के केस में अगर एलिमेंट के केस में इक्विलेंट मास निकालना हो इक्विलेंट मास ऑफ एलिमेंट वैसे ये यहां पे अप्लाई हो सकता है इसमें भी लेकिन यहां पे हम एक्चुअली वैसे तो ओके कंफ्यूजन हो इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर एक एटॉमिक मास लेंगे डिवाइड बाय बैलेंस लेंगे यहां पे देखिएगा कोई फर्क नहीं है किसी रूप में एक एलिमेंट का अलग दिया हुआ है एटॉमिक मास और बैलेंस से दिया है या मॉलिक्यूलर मोलर मास और बैलेंस क्योंकि एटॉमिक मोलर मास ये एटॉमिक मास भी हो सकता है ये मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है इसलिए मैंने यहां पे एक टर्म लिख दी थी मोलर मास इसलिए ये फार्मूला अलग से लिख याद करने की जरूरत नहीं है एलिमेंट का केस है तो एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लीजिए अगर कंपाउंड का केस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए ओके तो इस तरह से हम इक्विलेंट मास निकाल लेते हैं इक्विलेंट मास निकालने के बाद हम डायरेक्टली जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मल मोलिटी हो जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा देखिएगा अब नॉर्मलिटी इक्वल टू फॉर्मूला लिख लें इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट ठीक है एन टू वन थाउजेंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे आपको याद होगा कि मोलिटी का फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट को हम यहां पे इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं किससे इस चीज से तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विलेंट मास इक्विलेंट मास इन टू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आपको याद होगा वन सेंटीमीटर क्यूब को वन एम एल भी कहते हैं देखिए एम एल को हम आज कल ऐसे लिखते हैं कंफ्यूजन आ रहा है बहुत सारे कुछ में अभी एम एल चला हुआ पर फिर सारे ट्रेंड ये है कि हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं ओके तो इस वे वी कैन कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी तो हमने कितनी टर्म डिस्कस की परसेंटेज बाई मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम मॉलरिटी मॉलरिटी नॉर्मलिटी एंड मॉल फ्रैक्शन अब हम फिर बाद में जो वेरी करते हैं 